ஆனால் இன்னும் ரெண்டு பேர் அது மிகப்பெரிய பேச்சாளர்கள் அது வைகோ பர்டிகுலர்லி அவருடைய கர்ஜனையை வந்துட்டு நான் படிச்சிருக்க நேரடியாக பார்த்ததில்ல பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவருடைய இந்த மேடையில் பகிர்ந்து கொள்ள அதுவும் இந்த ஆன்மீக மேடையில் பகிர்ந்து கொள்ள ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு பாதிரியார் அரசியல் பேசியதும் ஒரு அரசியல் தலைவர் ஆன்மீகம் பேசியதும் அற்புதமாக இப்போ வைகோ சார் வந்து இங்கே வந்து பேசுனதை பார்த்தா அரசியல் எதுக்கு இருக்கு எவ்வளவு பாருங்க ஒருத்தரையும் திட்டல ஒருத்தரையும் திட்டல யாரையும் எதிர்த்து பேசி கைதட்டி வாங்கல மற்றவர்கள் எழுதிய வாக்கியங்களை சொல்லி 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 எனக்கு பிரமிப்பாய் போச்சு அட ஒரு நாள் பேச்சுக்கு இவ்வளவு தூரம் படித்தவர் வாழ்வு முழுக்க இந்த மாதிரி எவ்வளவு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு மனசு நிறைஞ்சிருக்கு ஒரு சைவ சித்தாந்த சொற்பொழிவுக்கு போனா கூட இந்த மாதிரி ஒரு சொற்பொழிவு வந்து கேட்கவே முடியாது அப்ப வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாம் ரொம்ப திருப்தியோட இருக்கமா இல்ல இல்ல எப்படி வர்றது இறைவனை பாடும் பொழுது எல்லாம் அவர் திருப்திங்கிறது இல்லை அதிருப்திங்கிறது இல்லை அவர் பேசும் பொழுது அப்படி தேனா இசை கூட இசை போல இருக்கு அவர் பேசுறது இசை மாதிரி தேனாக இனித்தது ஏனென்றால் அவர் இறைவனை பற்றி பேசினார் அதனால் தான் அவர் கலைஞரை விட்டு விலகி வந்து கட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் என்னை சந்திக்க வந்தார் மிகவும் நொந்திருக்கிறேன் நான் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்திருந்தார் அவருக்கு ஒரு புத்தகத்தை நான் அவருக்கு கொடுத்தேன் அதிலே எழுதி கொடுத்தேன் காற்றுக்கு எதிர்வரும் காற்றே இசையே வாழ்க என்று எழுதி கொடுத்தேன் ஆனால் இது என்ன என்னன்னா காற்று இருக்கு நீங்கள் உங்கள் பெயர் வைகோ கோபால்சாமி கோபால்சாமி வந்து புளூட் வாசிக்கிறவர் காற்றுக்கு ஒரு காற்று நேச்சுரலாக அங்கே போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஃப்ளூட்டை கையில் எடுத்து ஃபூனுதுன்னா அந்த காற்றுக்கு எதிர்வரும் காற்று அப்போ தான் இசையே வரும் இதம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளின் கம்பீரம் நாட்டுப்புற பாடல்களின் பிரவேசம் தெற்கு சீமையின் எங்கள் சீதனமாம் இளையராஜா அவர்களின் அருட்கொடையாக ஆன்மீக பாடல்களை பல்வேறு இசை கருவிகளோடும் பாடல் ஒலித்திடுகின்ற பலரது குரலோடும் பிணைத்து இணைத்து இசை பெட்டகமாக திருவாசகம் ஆரட்டோரியோ என்னும் படைப்பினை வெளியிடுகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமையேற்று சிறப்பித்து கடமை காரணமாக விடைபெற்று சென்றிருக்கிற மத்திய அமைச்சர் எனது இனிய நண்பர் மாண்புமிகு ஜெயபால் ரெட்டி அவர்களே முத்தமிழ் நாட்டுக்கு இசையின் மூலமாக புகழ்முடி சூட்டிய இசைமா மன்னர் இந்த விழாவினுடைய நாயகர் இளையராஜா அவர்களே கருத்து சுதந்திரத்தின் கவசமாக திகழ்கிற இந்து பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் பெருமதிப்புக்குரிய என் ராம் அவர்களே வெள்ளித்திரையிலே ஜொலிக்கின்ற உன்னதமான நட்சத்திரம் பெருமதிப்புக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்களே என் அருமை நண்பர் நாடாளுமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் ஆற்றல் மிகு உரைகளாலே முத்திரை பதிப்பித்திருக்கின்ற நட்புக்கு இலக்கடமான பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்களே பெருமதிப்புக்குரிய தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் அவர்களே திருவாசகத்தினுடைய பெருமையை இளையராஜா அவர்களினுடைய இசையின் ஆற்றலை அகிலத்தின் எல்லா திசைகளுக்கும் எடுத்து செல்லுகின்ற திருப்பணியிலே வாகை சூடியிருக்கின்ற தமிழ் மையத்தினுடைய நிறுவனரும் நிர்வாக இயக்குநருமான அருள் தந்தை ஜெகத் கஸ்பார் ராஜ் அவர்களே அருள் தந்தை வின்சென்ட் சின்னதுரை அவர்களே தமிழ் மையத்தினுடைய நிர்வாகிகளே திரை உலகத்து பெருமக்களே 
இசை உலகத்தின் வித்தகர்களே அன்புடைய தாய்மார்களே அருமை பெரியோர்களே மக்களாட்சிக்கு மாண்பு தருகிற பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களின் ஒளிப்பதிவாளர்களே வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்ற கடமை இருக்கிற போது எதை சொல்லி நான் நன்றி தெரிவிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எண்ணினால் ஏற்பட்ட திகைப்பில் இளையராஜா அவர்கள் திருவாசகத்திலே எந்த பாடல் வரிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர் நெஞ்சை ஆக்கிரமித்த வரிகளாகவே அவர் படைத்திருக்கின்ற இந்த சிம்பனி ஆரட்டாரியாவிலே வழங்கியதோடு இங்கே நடைபெற்ற இனிய நடன நிகழ்ச்சிக்கும் அதையே கருவாக்கி தந்தாரே பொல்லா வினையேன் நின் பெருஞ்சீர் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் என்று மாணிக்க வாசகராகவே அவர் அவர் இறை உணர்வோடு ஒன்றி போயிருக்கிற வேளையிலே தன்னையே பற்றி கூறுகிற போது நான் என் வாழ்நாளிலேயே மறக்க முடியாத அந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கின்ற இளையராஜா அவர்களுக்கு எவ்விதம் நன்றி தெரிவிப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை தமிழ் இசையாலும் தமிழ் பண்ணாலும் எண்ணி பார்க்க முடியாத சாதனைகளை பிறக்கின்ற ஒரு மாமேதை இந்த முல்லையாற்றங் கரையில் இந்த கிராமத்திலே பிறப்பான் என்றுதான் போலும் அந்த கிராமம் தனக்கு பண்ணை புறம் என்று பெயர் சூட்டிக் கொண்டது தாயின் அன்பான அரவணைப்பிலே வளர்ந்து அண்ணன் பாவலர் வரதராஜனுடைய பராமரிப்பிலே பயின்று ஏகலைவன் வில்வித்தை கற்றுக்கொண்டதைப் போல தானே இசை கருவியோடு ஆற்றலை வளர்த்து கொண்டு திரை உலகிலே அடியெடுத்து வைத்த முதல் படத்திலேயே எவரஸ்ட் சிகரமாக உயர்ந்திட்ட இளையராஜா அவர்களினுடைய பெருமையை பாராட்டுகின்ற விழா உயர்ந்த மதில் சுவர்களுக்குள்ளே பனிரெண்டு மாத காலம் ஒரு சிறை மதிலுக்குள் அடைபட்டு கிடந்த எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காற்றின் அலைகளோடு தவழ்ந்து வந்த ஒரு பாடல் என் செவிகளில் மோதி என் உடலெல்லாம் இன்ப சிரிப்பும் பரவசமும் ஏற்பட்ட போது ஒவ்வொரு நாளும் காலை பொழுதிலும் மாலையிலே பறவைகள் மரங்களை தேடி ஓடுகிற வேளையிலும் அந்த கானம் அந்த திரையிசை பாடல் தொலைவிலே இருந்து வர வர இந்த பாடலை தந்தவர் யார் இசை அமைத்தவர் யார் கிராமத்து மனம் கமழுகின்ற இந்த இசை எங்கோ வயல் வெளிகளிலே தெம்மாங்கு சத்தம் கேட்டதே அது ஒரு வித்தியாசமாக படுகிறதே என்று திகைத்த போது அந்த பாடல்தான் நினைத்து பார்க்க முடியாத அந்த கடந்த கால நினைவுகள் வருகிற போது மச்சானை பார்த்தீங்களா மலைவாழ தோப்புக்குள்ளே அன்னக்கிளி உன்னை தேடுதே இந்த படத்தினுடைய பாடல்களிலே தன்னை கால் பதித்துக் கொண்ட இளையராஜா அவர்களினுடைய பரம ரசிகனாகிவிட்ட நான் அவரை விட்டு பிரிந்ததே இல்லை ஆ மோனமான இரவுகளில் நெடுந்தொலைவு கார் பயணங்களில் இரவிலும் பகலிலும் நான் விரும்பி கேட்கக்கூடிய திரையிசை பாடல்களில் என்றைக்கு நான் மறக்க முடியாத பாடல்களை இசையமைத்து தந்தவர் அல்லவா காதல் ஓவியம் அலைகள் ஓய்வதில்லை கடலோர கவிதைகள் முதல் மரியாதை முள்ளும் மலரும் ஆறிலிருந்து அறுபது வரை நாயகன் மூன்றாம் விரை கேளடி கண்மணி கவி குயில் ராஜபார்வை கரகாட்டக்காரன் சின்ன கவுண்டர் சின்ன தம்பி வரிசையாக சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் நீங்கள் கேட்டவை சிந்து பைரவி இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது இந்த திரைப்படங்களின் மூலமாக எண்ணூத்தி நாற்பது படங்களுக்கு இசையமைத்து காலத்தை வென்று நிற்கக்கூடிய பாடல்களாகவே அது மின்மினியை போல் மறைகின்ற பாடல்கள் அல்ல இன்னும் நூறு நூறு வருடங்களுக்கு ஒலிக்கின்ற சாதக பறவையினுடைய கானங்கள் தான் அவர் இந்த திரை படங்களுக்கு அமைத்திட்ட கானங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு லண்டன் நகரத்தில் ராயல் பிலார்மோனிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா அவருடைய இசை கருவிகளுக்கு மத்தியிலே நமது இளையராஜா அவர்கள் சிம்பொனிக்கு அவர் இசை தருகிறார் சிம்பொனி இசையமைக்கிறார் என்ற செய்தி மேலே உலகத்தை திடுக்கிட செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு லண்டன் நகரத்தில் 
ராயல் பிலார்மோனிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா அவருடைய இசை கருவிகளுக்கு மத்தியிலே நமது இளையராஜா அவர்கள் சிம்பொனிக்கு அவர் இசை தருகிறார் சிம்பொனி இசையமைக்கிறார் என்ற செய்தி மேலே உலகத்தை திடுக்கிட செய்தது ஐரோப்பா கண்டமே இவரை உற்று பார்த்தது இது சுலபமான காரியம் அல்ல அவர் போற்றுகின்ற பீத்தோவன் வான் லட்விக் பீத்தோவன் என்று ஜெர்மனியிலே பிறந்த அந்த மகா இசை மேதை ஒன்பது சிம்பொனி அமைத்திருக்கின்றார் அது மூன்றாவது சிம்பொனி ஹெரைகா என்கின்ற நெப்போலியனுடைய படையெடுப்புகளிலே அவனுடைய போர் வெற்றிகளை குறித்த சிம்பொனி அந்த பீத்தோவனை சின்னஞ்சிறு வயதிலே பார்த்த மசாட் watch this young fellow he is going to create a stir in the musical world in the ilanyanai par even in the sangeetha ulagathile perum kilarchi yerpadatha pograr endru mozart paratinare and the beethoven avar endha symphony isaiyai naan dedicate seigiren arpanikindren porkalangalile vettigalai eetiya kaaranathinal veerathu kelakkanamaga napoleon ku arpanikiren endru sonnaro adhe napoleon thanakku thane mudisuttikondu thaan thaan பிரெஞ்சு தேசத்தின் சக்கரவர்த்தி என்று அறிவித்த போது கொஞ்சம் கூட அச்சமின்றி அந்த அர்ப்பணிப்பு தாளை கிழித்தெறிந்து நான் எதிர்க்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வு பெற்ற பித்தோவன் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் செவிப்புலனை இழந்து கேட்கின்ற வலிமை இழந்து அடுத்தவர்கள் பேசுவதும் கேட்காத கட்டத்தில் எட்டாவது சிம்பனி ஒன்பதாவது சிம்பனி அமைத்து அந்த சிப்பனி அமைத்ததற்கு பிறந்த கருவிகளினுடைய இசை பரவுகிற போது இங்கே திரண்டிருப்பதைப் போல திரண்டிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் எழுந்து நின்று ஸ்டாண்டிங் ஓவேசன் கரவுல் எழுப்பிய போது அது காதுகளிலே விழாததால் பாராட்டு உரைகள் அவருடைய செவிகளுக்கு புலனாகாததால் அந்த வாத்திய கருவின் மீது படுத்து கண்ணீர் விட்டாரே அந்த பீத்தோவன் படைத்த சாதனையை ஒரு கொரியாக்காரன் படைக்காததை நான் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையிலே சொன்னேன் இந்த நாட்டின் கவனத்துக்கு வராமல் போன காரணத்தினால் சொன்னேன் ஒரு கொரியாக்காரன் சாதிக்காததை சீன தேசத்துக்காரன் சாதிக்க முடியாததை ஒரு ஜப்பானியனால் சாதிக்க முடியாததை ஒரு இந்தியன் ஒரு தமிழன் ஒரு தென்னாட்டு தமிழன் எங்கள் பண்ணை புறத்து இளையராஜா சாதித்திருக்கிறார் அது இளையராஜாவினுடைய ஆற்றல் எங்கிருந்து வந்தது இது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உலகத்திலே தோன்றிய முதல் இசை தமிழ் இசை என்ற காரணத்தினாலே தடைகளை உடை தெரிந்து கொண்டு அந்த தமிழன் தென்னாட்டு தமிழன் இசையை படைத்திருக்கின்றார் கூறினார்கள் சரிகம பதனி என்றார்கள் சச்சமம் ரிசிமம் காந்தாரம் பஞ்சமம் மத்தியமம் தைவதம் நிசாதம் சரி கம பதனி என்றார்கள் அதையே இளங்கோவடிகள் குடமுதல் இடைமுறையாக குரல் துத்தம் கைகளை உளை இழி விளறி தாரம் என விரிதறி பூங்குழல் விளைந்தன பெயரே இந்த ஏழையும் கூறினார் இங்கே பல நாடுகளுக்கு போய் வந்தவர்கள் இருக்கிறீர்கள் மதிப்புக்குரிய ராம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உலகத்தின் பழமையான நாகரீகம் அடையாளம் காட்டிக் கொள்கின்ற ஈம கோபுரங்கள் மன்னர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவருடைய உடல்களை அடக்கம் செய்து வைத்திருக்கின்றார்களே பிரமிடுகள் அந்த எகிப்திய பிரமிடுகளில் யாழ் கருவியினுடைய தோற்றம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே யாழ் என்கின்ற கருவி இருந்ததாகவும் அங்கே இருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஒரு யாழ் அந்த இசை கருவி லண்டன் நகரத்தினுடைய மியூசியத்தில் அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதை போலவே மெசபட்டோமியாவில் இருந்த சுமேரிய நாகரிகம் பழமையான நாகரிகம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னைய நாகரிகம் அங்கே இருந்த ஒரு யாழ் இசை கருவி பாக்தாத் நகரத்தினுடைய அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு இசை கருவியிலே ஏழு பதங்கள் ஏழு சுரங்கள் வருகின்றன ஏழு நரம்புகளை கொண்ட யாழ் இருந்தது என்று என்கின்ற ஒரு சீன இசை நூல் அதை தெரிவிக்கின்றது கிமு ஐநூத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த இசை கருவிகள் இருந்தன கிரேக்கத்தின் ஹோமர் யாழின் பெருமையை நரம்பு கருவியினுடைய பெருமையை சொல்கிறார் ஆனால் அருமை சகோதரர்களே முகஞ்சதோர ஹரப்பாவிலே அகழ்வு நடந்த போது ஈராஸ் பாதிரியார் அதை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இங்கே யாழ் என்கிற இசை கருவியினுடைய அந்த முத்திரை கிடைத்திருக்கிறது இது பூர்வீக தமிழர்கள் ஆதி தமிழர்கள் பயன்படுத்திய கருவி என்று குறிப்பிட்டார் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இருந்த பெருநாரை பெருங்குறு என்கிற இசை நூல்கள் இதை தெரிவிக்கின்றன இது ஒன்றும் கற்பனை அல்ல கட்டு கதை அல்ல லெமோரியா கண்டத்திலே தென்மதுரையிலே இந்த கருவிகள் இருந்தன என்பதை தஞ்சை ஆபிரகாம் பண்டிதர் கருணாமிர்த சாகரம் என்கின்ற ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பக்கங்கள் இந்த நூற்ற எழுபதாம் நூற்றாண்டில் வந்த முதல் ஆராய்ச்சி நூலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வெளியிட்ட அந்த நூலில் யாழின் பெருமைகளை குறிப்பிடுகின்றார் 
விபுலானந்த அடிகள் யாழ் நூல் என்றே குறிப்பிடுகின்றார் பதினாலு வகை யாழ்கள் தமிழர்களிடம் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இருந்தன பேரியாள் ஆயிரம் நரம்புகளை கொண்ட ஒரு யாழ் இருந்தது உலகில் எந்த நாட்டிலும் எந்த காலத்திலும் இல்லாதது அது அழிந்து விட்டது தென்மதுரையிலே கடலிலே அதற்கு பிறகு பத்தொன்பது நரம்புகளை கொண்ட மகரையாள் பதினாலு நரம்புகளை கொண்ட சகோடையாள் ஏழு நரம்புகளை கொண்ட செங்கோட்டியாள் நாரதையாள் நூறு நரம்புகளை கொண்ட கீசகையாள் மகதியாள் மருத்துவையாள் அதை போல பல்வேறு விதமான வில் யாழ் வராளியாள் என்கின்ற பதினாலு வகையான யாழ் இருந்தன என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இந்த இசை இங்கே பிறந்தது என்று கூற காரணம் இந்த தென்னாட்டிலே பிறந்தது இசை இசையை இறைவனாக கண்டார்கள் இசை வடிவத்தில் இறைவனை கண்டார்கள் நான் விருப்பு வெறுப்பின்றி என்னுடைய கருத்துக்களை பதித்துக் கொள்ளாமல் ஒரு பார்வையாளனாக ஒரு ரசிகனாக அதை புலமையுற்றவனாக அல்ல புலமை எனக்கு கிடையாது ஆனால் ஒரு தமிழ் பற்றாளன் என்ற முறையிலே இதை பார்க்கிறேன் இறைவனாக பார்த்தார்கள் தேவார மூவர்கள் அதைத்தான் சொன்னார்கள் எதற்கு வாக பார்த்தார்கள் ஏழு இசையாய் இசை பயனாய் என்னுடைய தோழனாக என்று சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இறைவனை பற்றி சொன்னார் அதே உணர்வில் ஓசை ஒளி எல்லாம் அனைத்தும் ஆகி நின்றாய் என்று நாவுக்கரசர் அப்பரடிகள் சொன்னார் பதம் ஏழும் பண்ணும் உருகாலத்து ஒலியெல்லாம் நின்றான் இறைவன் என்று திருஞான சம்பந்தர் சொன்னார் இதைத்தான் இங்கே கத்தோலிக்க திருச்சபையினர் அதை போலவே தென்னிந்திய கிறித்து மார்க்கத்தின் திருச்சபையினர் இங்கே வந்திருக்கிறார்களே அவர்கள் போற்றுகின்ற விவிலியத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் யோவான் சுவிசேஷத்தில் முதல் வார்த்தை அந்த அதிகாரத்தின் முதல் வார்த்தை ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை இறைவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாகவே இருந்தது என்ற சொற்கள் அதைத்தான் சங்கீதத்தின் நூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தின் இரண்டாவது வசனத்தில் ஏருசலேம் இசை வினைப்பான நகரமாக அங்கே காட்சியளிக்கிறது என்று ஆகவே தாவீதின் சங்கீதங்கள் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியூட்டுகின்ற சங்கீதங்கள் கிறித்து மார்க்கத்தினுடைய துறவிகளின் உள்ளத்தை கவர்ந்த காரணத்தினாலே திருவாசகத்தை தந்த மாணிக்க வாசகரை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆம் இந்த திருவாசகம் எப்படி வந்தது பன்னிரு திருமுறைகள் உண்டு தமிழிலே சைவ இலக்கியத்திலே பன்னிரு திருமுறைகள் முதல் ஏழு திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் தந்தவை முதல் ஏழு திருமுறைகள் எட்டாம் திருமுறை மாணிக்க வாசகரின் திருவாசகம் முதல் பகுதி திருக்கோவையார் இரண்டாம் பகுதி ஒன்பதாவது திருமுறை ஒன்பது அடியார்கள் தந்த திருமுறை திருமாளிகை தேவர் கருவூர் தேவர் சேந்தனார் சேதுராயர் கண்டராதித்தர் பூந்துருத்தி காடநம்பி புருத்தோ புருடோத்தம நம்பி திருவாளிய அமுதனார் வேணாட்டடிகள் என்ற ஒன்பது அடிகள் தீட்டியவை ஒன்பதாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுறை திருமூலர் தந்த திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறை பதினொன்றாம் திருமுறை காரைக்காலம்மையார் நக்கீர தேவநாயனார் கபில தேவநாயனார் பரணதேவ நாயனார் கோன் நாயனார் சேரமான் பெருமாள் பட்டினத்தடிகள் நம்பியடி நம்பியார் நம்பிய நம்பியாண்டார் நம்பி இவர்கள் தந்தவை பனிரெண்டாம் திருமுறை சேக்குளார் தந்த பெரிய புராணம் இந்த பனிரெண்டு திருமுறைகளின் அடிப்படை நமசிவாய் என்கின்ற ஐந்து எழுத்துத்தார் இந்த நமசிவாய் என்ற அந்த ஐந்து எழுத்தை வைத்துத்தான் சிவபுராணத்தை தொடங்குகின்றார் திருவாசகம் வான் கலந்த மாணிக்க வாசகனின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பன் ஜாத்தினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செலுங்கனி தீன் சுவை கலந்து ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து ஓப்பாமல் இவட்டுவது ஓட்டுவதுவே இனிப்பதுவே என்றாரே மாணிக்க மாணிக்க வாசகர் வாட்டமிலா மாணிக்க வாசகரின் வாசகத்தை கேட்டபொழுது அங்கிருந்த பறவைகளும் கீழ்சாதி பறவைகளும் வேட்டமரும் பொல்லா விலங்குகளும் மின்னான நாட்டமரும் எண்ணில் இங்கு நான் அடைதல் வியப்பு அன்றே ஆகவேதான் வடலூர் வள்ளலாரின் உள்ளத்தில் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகர் இடம்பெற்றதை போல லண்டன் நகரத்தில் இருந்து வந்த ஜி யு போப்படிகளினுடைய உள்ளத்திலே இடம்பெற்ற காரணத்தினால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மையத்திலே அவர் தமிழ் படித்துவிட்டு அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தமிழ் படித்துவிட்டு லண்டனுக்கு போனார் லண்டனிலே ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பாலியால் கல்லூரியில் தமிழ்துறை தலைவரானார் அவர் திருவாசகத்திலே உருகி போனார் அந்த கல்லூரியினுடைய தலைவர் பெஞ்சமின் ஜோவர்ட் என்பவரோடு 
ஒரு நிலா வெளிச்சத்திலே நடந்து போகிற போது உலகில் திருவாசகத்தை போன்ற ஒரு நூலை இதுவரை நான் படித்ததில்லை தமிழிலே இருக்கிறது என்று சொன்ன போது அதை நீ மொழிபெயர்க்கலாமே என்று அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தலைவர் கூறும் போது எனக்கு புதுவை வந்துவிட்டது அதை மொழிபெயர்க்கும் ஆற்றல் இல்லை எனக்கு மொழிபெயர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு என் வயது இல்லை என்று சொல்ல போது டு ஹாவ் எ ஃபைன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இஸ் வே டு லிவ் லாங் யூ வில் லிவ் டில் யூ ஃபினிஷ் இட் ஒரு நல்ல காரியத்தை பெரிய பணியிலே முன்னேறி செல்வது நீண்ட காலத்துக்கு வாழ வழிவகுக்கும் இதை முடிக்கும் வரை நீ உயிரோடு இருப்பாய் என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி அவருடைய மொழிபெயர்ப்பு வெளியாயிற்று போப்படிகளினுடைய மொழிபெயர்ப்பு வெளியாயிற்று அந்த திருவாசகம் அந்த திருவாசகத்துக்கு உரை தீட்டிய ஒரு பலர் திரை உரை தீட்டி இருக்கின்றார்கள் காலத்தின் அருமை கருதி நான் விவரி விரிவாக செல்ல விரும்பவில்லை அந்த திருவாசகம் ஐம்பத்தி ஓரு பதிகங்களை கொண்டது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாடல் அல்லது அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஐம்பத்தி ஓரு பதிகளில் பத்து பாட்டாக பத்தொன்பது பத்துக்கள் இருக்கின்றன விரல்கள் பத்து மோசின் கட்டளைகள் பத்து திருக்குறளின் பாடல்கள் பத்து பத்து பாட்டு முல்லை பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு திருமுருகாற்றுப்படை பொருநராற்றுப்படை பெருமானாற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை பட்டினப்பாலை மதுரை காஞ்சி மலைவடுகடாம் என்று பத்து பாடல்கள் அதை போலத்தான் இங்கே இந்த திருவாசகத்தில் ஐம்பத்தி ஓரு பதிகங்களில் பத்தொன்பது பத்துக்கள் இருக்கின்றன அச்சப்பத்து அடைக்கல பத்து அருள் பத்து அதிசய பத்து அற்புத பத்து அன்னை பத்து ஆசை பத்து உயிருண்ணி பத்து கண்ட பத்து குயில் பத்து குலா பத்து குலா பத்து குலைத்த பத்து பிடித்த பத்து பிரார்த்தனை பத்து புணர்ச்சி பத்து யாத்திரை பத்து வாழா பத்து இந்த பத்தில் இவர் எதை பற்றி கொண்டார் தெரியுமா இவர் மூன்று பத்தை பற்றி கொண்டார் இந்த பத்தொன்பது பத்துக்களில் நமது இளையராஜா அவர் ஆறு பாடல்களுக்கு இதில் இசைவைத்திருக்கிறார் மூன்று பத்துக்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் ஒன்று யாத்திரை பத்து ஒன்று யாத்திரை பத்து இன்னொன்று அச்சம் அச்சப்பத்து இன்னொன்று பிடித்த பத்து காரணம் அவர் அதிலேயே உருகிட்டார் நான் வெளியில இருந்து பார்க்கிறேன் அவர் அதில் ஐக்கியம் ஆயிட்டார் மூன்று பத்துக்கள் யாத்திரை பத்து பிடித்த பத்து அச்சப்பத்து இந்த மூன்று பத்துக்களில் மூன்று பாடல்களை அமைத்திருக்கிறார் அடுத்தவர் எதிலே இருந்து பாடல் எடுக்கிறார் சிவபுராணம் இந்த தொடக்கமே வந்து நம சிவாய வாழ்க இது திருவாசகத்தினுடைய தொடக்கம் ஏன் இந்த திருவாசகம் வந்தது பலருக்கும் தெரிந்த கதை தான் பாண்டிய நாட்டு மன்னரவையிலே தென்னவன் பிரம்மராயன் எனும் அமைச்சர் இருந்தார் வாதவூரிலே பிறந்தவர் அவர் தான் வாதவூர் அடிகள் அவர் குதிரை வாங்குவதற்கு சென்ற வேளையில் இருந்த பணத்தை எல்லாம் அந்த நடவடிவிலே வந்த சிவனடியாரோடு சேர்ந்து சிவனுடைய திருப்பணிகளுக்கு இதற்கெல்லாம் செலவழித்து விட்ட காரணத்தினாலே மன்னன் குதிரையோடு ஏன் வர தாமதம் என்ற போது அவன் மனம் கலங்கிய நேரத்திலே இரவனுடைய அருள் வாக்கு கேட்டு குதிரை வரும் என்று நீ ஓலை அனுப்பு ஓலை அனுப்பி விட்டு நீ முன்னாலே செல் பின்னாலே குதிரைகள் வரும் என்று சொல்ல மாணிக்க வாசகர் என்ற பெயர் அப்பொழுது இல்லை அவர் இங்கே வருகிறார் மன்னனிடத்தில் குதிரைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று குதிரை சேவகன் வருகிறான் சிவன் வருகிறான் குதிரை சேவகன் நரிகளை குதிரைகளாக்கி வருகிறான் குதிரைகளாக்கி குதிரைகளாகத்திலே கட்டுகிறான் இரவு நேரத்திலே அந்த குதிரைகள் மீண்டும் அறுத்து கொண்டு நரிகளாக அனைத்தையும் கடித்து போட்டு விட்டு ஓடுகின்றன ஆத்திரமடைந்த மன்னன் சிறையிலே பூட்டுகின்றான் திருவாத ஊரரை சிறையிலே கொடுமைகள் நடக்கிறது இந்த வேதனை பொறுக்காத வேளையிலே இறைவன் மேலும் திருவிழியாளர் செய்கின்றான் வைகை பெருக்கெடுக்கிறது தண்ணீர் பெருக்கெடுக்கின்றது காலங்கட்ட காலத்திலே வைகையிலே தண்ணீரா கரையுடைத்து பாய்கிறதே மதுரை அம்பதிகளே என்று கவலைப்பட்ட மன்னன் கரையை அடைப்பதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பணி கொடுக்கின்றான் அப்பொழுதான் பிட்டுவாணி செல்கின்ற வந்தி தென்தமிழ் செல்வி அந்த கிழவிக்கு கரையை அடைப்பதற்கு வீட்டிலே பிள்ளை ஒருவரும் இல்லை சிவன் சிறுபிள்ளையாக மண்வெட்டியும் கூடையுமாக ஓடி சென்று நான் கரையை அடைக்கிறேன் என்ன கொடுப்பேன் ஒன்றுமில்லை உலர்ந்த புட்டு இருக்கிறது என்று சொல்ல புட்டை வாங்கி கொண்டு இவன் கரையையும் அடைக்காமல் தண்ணீரிலே குதிப்பதும் அங்கே நீந்துவதும் விளையாடுவதுமாக இருக்க சேவகர்கள் கண்டு இவனை கண்டித்து பிறம்பால் அடிக்க அவன் முதுகிலே விழுந்த அடி அனைவர் முதுகிலும் விழுந்து ஆண்டவன் முதுகிலும் விழுந்து மன்னர் முதுகிலும் விழுந்து என்று சொல்லப்படுகிற போது வானத்திலே இருந்து நிலைமையை சரி செய்து சிறையில் இருக்கக்கூடிய வாத ஊரடிகளை விடுவிக்க என கூற அதன் பிறகு வேதனையுற்று அங்கே சென்று பணிந்து அதன் பிறகு வெளியே வந்த வாத ஊரடிகள் 
அளவாய் சொக்கரிடத்திலே அருள் பெற்று போய் வா திருக்கண்ண ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு பதிகமாக ஒவ்வொரு இடமாக அங்கே பல்வேறு ஆலயங்களுக்கு சென்று உத்தரவோசம் அங்கே காளையார் கோவிலிலே திருமுதுகுண்டத்திலே திருக்கழுகுண்டத்திலே எல்லா இடங்களிலும் கடைசியில் திருச்செந்தம்பலத்துக்கு வந்து சேருவாய் என சிற்றம்பலத்துக்கு போனதா இதுதான் இந்த மொத்த திருவாசகத்தினுடைய அடிநாதம் ஆங்காங்கு அந்த செய்திகளை சொல்லிக் கொண்டே வருகிற பொழுது அதில் நமச்சிவாய வாழ்க இதுதான் முதல்ல ஆனால் நம்முடைய இளையரசா அவர்கள் அதை முதலில் வைக்கவில்லை புலி நாடாவிலே வந்தது அந்த முதலில் யாத்திரை பத்தை வைக்கிறார் யாத்திரை பத்து நான் என்ன புறப்படுவோம் பயணம் இந்த மண் உலகத்தை விட்டு இச்சைகளை விட்டு ஜானி புறப்படுவோம் என்று சொல்லுகிற பொழுது பூவார் சென்னிமன்னன் எம் புயங்க பெருமான் சிறியோமை ஓவாது உள்ளம் கலந்து உணர்வாய் போவோம் காலம் வந்தது கான் போய்விட்டு உடையான் கடல் புகவே யாமே தமக்கு சுற்றமும் யாமே தமக்கு விதிவகையும் யாம் யார் எமதார் பாசம் யார் அதை அழகாக பாடியிருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு நிற்பார் நிற்க நில்லா உலகில் நில்லோம் இனி செல்வோமே இது யாத்திரை பத்து அதற்கு அடுத்து சோபராணத்தை பாடுகிறார் பாடலில் வைக்கிறார் எடுத்தெடுப்பிலே நமசிவாய வாழ்க என்று வைக்காமல் பொல்லா வினையேன் நின் பெருஞ்சீர் புகழ்வதுண்டு அறியேன் உன்னை புற புற உன்னை புகழக்கூடிய அறிவாற்றல் எனக்கு இல்லையே என்று மாணிக்க வாசகர் பாடுகிற பாடலை இவர் மாணிக்க வாசகர் ஆகிவிடுகிறார் அதான் அந்த பாட்டு அப்படி வச்சிருக்கணும் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது தடவை கேட்டேன் திரும்ப 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 கேட்கும் போதுதான் ஏன் இந்த பாடலை வைத்தார் பொல்லா வினையேன் இந்த பொல்லா வினையேன் என்கின்ற இந்த பாடல் பாடும் போதே அமெரிக்க நாட்டிலும் இங்கிலாந்து நாட்டிலும் உலகத்தின் இசைக்கருவிகளை இசைக்கக்கூடிய ஹாலிவுட் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து வெற்றி கண்ட அந்த விருது பெற்ற மாமன்னர்கள் அவர்களெல்லாம் இசை கருவிகளை இசைக்கிறார்களே அந்த பாடலை தான் கேட்டீர்கள் பொல்லா வினையேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஐ ஆம் ஜஸ்ட் இம்பெர்ஃபெக்ட் லோலி அதான் சொல்றார் ஐ ஆம் ஜஸ்ட் இம்பெர்ஃபெக்ட் லோலி அடுத்தவர் சொல்லுகிறார் how can i reach far how can i reach such holy and the unnamana idathe naan eppadi adaiya mudiyum inda paadalai veithu vittu adan viragu namachivaya vaalga naadan thaal vaalga imai poludum nengil neengaadan thaal vaalga kogali aanda kurumanidan thaal vaalga aagam aagi nind annippan thaal vaalga yegan anegan iraivan adi vaalga இந்த பாடலை இந்த ரெண்டாவது பாடலாக வைத்து விட்டு அடுத்து ரொம்ப அருமையாக இதை வந்து அதை பிளண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் எப்படி செய்திருக்கார்னா மாணிக்க வாசகர் மதுரையில் போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கங்கு பெண்கள் மர நிழல்களில் வீடுகளின் உற்றங்களில் ஊஞ்சல்களில் அமர்ந்தவாறும் நின்றவாறும் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இளம் சிறுவர்கள் அங்கங்கு ஓடி திரிகிறார்கள் கிளிகள் கொஞ்சுகின்றன சோலையிலே குயில்கள் கூவுகின்றன இதை பார்க்கின்ற வேளையில் அங்கே தும்பிகள் வண்டுகள் ரீங்காரம் இசைத்து பாடி சென்று கொண்டிருக்கின்றன அது அரச வண்டு அது அந்த வண்டுகளை பார்த்து சொல்கிறார் ஏன் இப்படி பாடி திரிகிறீர்கள் இறைவனின் காலடியிலே போய் பாடுங்கள் என்று சொல்வதற்காக தினை துணை உள்ளவாறே பூவினில் தேன் உண்ணாது நினைந்தோறும் காண்தோறும் பேசுந்தோறும் எப்போதும் அனைத்து எலும்புகளும் உள்நக ஆனந்த தேன் சொரியும் குனிப்புடை ஆணுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி இதுதான் அவர் அமைத்திருக்கிற பாடம் அதற்கு அடுத்து எங்கே வருகிறார் கோத்தும்பிக்கு பாடி ஆகிவிட்டது அதன் பிறகு பிடித்த பத்துக்கு வருகிறார் சிக்கன பிடித்தேன் என்றார் அல்லவா பிடிச்சுக்கிட்ட விடமாட்டேன் சிவனை பிடித்த பத்து அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அருளுடை சுழரே ஆங்கு விளைந்த கனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஒப்பில ஆனந்த மாய தேரினை சொரிந்து புறம்புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்க எழுந்து நீ அருளுவது நீ ஏன் ஆக பிடித்த பத்தில இந்த பாடலை சொன்னவர் நம்ம பாதர் ஜெகத் கஸ்பார் அழகா அமைச்சிருக்கிறார் தந்த் ஏனென்றால் இந்த இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்ற பொழுதே ஒரு நடன காட்சியை இங்கே அமைத்தார்கள் நீங்கள் கேட்டீர்கள் இந்த நடன காட்சி இந்த நடன காட்சி என்பது பாரதிதாசன் சொல்வார் எங்களிடமா இசையில்லை 
எங்கள் சுண்ணம் இடிக்கின்ற பெண்களின் இசைக்கு நிகர் உலகில் எங்கே என்று சொன்னார் பாரதிதாசன் அதான் திருப்பூர் சுண்ணம் அங்கே சுண்ணம் இடிக்கிறார்கள் சுண்ணம் இடிக்கிற போது உலக்கை எடுத்து இங்கே நம்முடைய தானியங்களை குத்துகிற போது கிராமங்களில் இருந்தும் பாடல் பாடுவார்கள் இதான் அடிப்படை அந்த பொற்சுண்ணம் என்பது தான் அவர்கள் உலக்கையை குத்துகிற போது அந்த சத்தத்தோடு அந்த பாடல் முத்தனி கொங்கைகள் ஆட ஆட மொய்குழல் வண்டினம் ஆட ஆட சித்தன் சிவனோடும் ஆட ஆட செங்கையர் கண்பனி ஆட ஆட பித்தம் பிறரோடும் ஆட ஆட பிறவி பிறரோடும் ஆட ஆட அத்தன் கருணை ஆட 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 பொற்சுண்ணம் இடித்து நாமே இதுதான் இந்த பாட்டை இவர் போ ஐந்தாவது பாடலாக வைத்து விட்டு இதற்கு ஒரு கடைசி என்ன வைக்கிறது அதுதான் இளையராஜா அதுதான் தமிழன் எவருக்கும் அஞ்ச மாட்டோம் எதற்கும் அஞ்ச மாட்டோம் கூற்றுவரே வந்தாலும் அஞ்ச மாட்டோம் ஏன் மாணிக்க வாசகர் எழுதினார் நாவுக்கரசருடைய கருத்து அவர் மனதிலே இருக்கிறது பல்லவ நாட்டு சக்கரவர்த்தியினுடைய மண்டலத்திலே யானையின் தலை காலாலும் தலையை இடரை செய்வேன் என்ற போதும் நீட்டறையிலே போட்டு உயிரை போக்குவோம் என்ற போதும் கல்லை கட்டி கடலிலே தூக்கி எரிவோம் என்ற போதும் கொள்வோம் என்று மன்னன் முடிவெடுத்த போதும் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை எஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் ஏமாற்போம் பிடியெறியோம் என்று சொன்ன அதே பாடலை இங்கே அச்சப்பத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் இளையராஜாவும் ஏறத்தாழ அப்படித்தான் எவருக்கும் தலை வணங்க மாட்டார் புகழ்ச்சிக்கும் மயங்க மாட்டார் புகழ் பலரை வீழ்த்திவிடும் பலரை வீழ்த்தி இருக்கிறது வீழ்த்த முடியாதவர்கள் தான் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் உலகிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதன் எங்கள் தமிழன் எங்கள் தென்னாட்டு தமிழன் தமிழ்நாட்டு தமிழன் அதனால் தான் அச்சப்பத்திலே சொல்கிறார் புற்றில் வாழ் அறவும் மஞ்சேன் புற்றில் வாழ் அறவும் மஞ்சேன் பொய்யகம் மெய்யும் மஞ்சேன் வன்புலால் வேலும் மஞ்சேன் வளையுடார் கடை கண்ணும் மஞ்சேன் கிளவினார் கிளவி அஞ்சேன் அவர்கிரி முருகல் அஞ்சேன் பிணியலாம் வரினும் மஞ்சேன் பிறப்பினோடு இறப்பும் மஞ்சேன் தறி செறி களிரும் அஞ்சேன் தளல் விழி உழவை அஞ்சேன் நெருப்பை உமிழுகின்ற வேங்கைக்கு மஞ்ச மாட்டேன் கட்டுத்தறியை உடைத்து வருகின்ற மத யானைக்கு மஞ்ச மாட்டேன் கோணிலா வாழி அஞ்சேன் வளைகளில் இல்லாத நேராக பாய்ந்து வருகின்ற அம்புக்கு மஞ்ச மாட்டேன் கூற்றுவன் சிற்றமஞ்சேன் இதுதான் அவர் முடித்திருக்கிற பாடல் இந்த ஆறு பாடல்களிலே நான் குறிப்பிடுவது இந்த இசையை மேற்கத்திய இசை கருவிகளோடு அங்கே டாயூப் நதிக்கரை இங்கேரி நாட்டிலே புடாபெஸ்டிலே அந்த இசை கலைஞர்களோடு இசை கருவிகளோடு நம்முடைய தமிழ் இசையை கொண்டு போய் அதிலே இணைத்து ஒலி வடிவங்களை இணைத்து உலகின் தொன்மையான இசையை இன்றைய உலகத்தின் எட்டு திசைகளுக்கும் நீங்கள் கொண்டு போயிருக்கிறீர்களே அவர்களுடைய நெஞ்சம் கவர கவர எவரும் செய்யாத ஒரு பணியை செய்திருக்கின்றீர்கள் நாம் பாராட்டுவது என்பது நமது தாய் பிள்ளையை பாராட்டுவதை போல தமிழகமே தாயாகிவிட்டது என்று சொன்னே ஆனால் யார் பாராட்டுகிறார்கள் தெரியுமா ஸ்டீபன் ஸ்வால்ஸ் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களிலே ஆஸ்கார் பரிசு பெற்ற இசையமைப்பாளர் அவர் பாராட்டி எழுதுகிறார் இளையராஜாவுக்கு லாஸ்ட் நைட் அட் சோனி ஸ்டுடியோஸ் இன் நியூயார்க் சிட்டி ஐ ஹேட் த பிளஸ்டர் ஆஃப் ஹியரிங் த ஆல்மோஸ்ட் finished mix of ilayarajas amazing work na netre iravu new york nagarathinudaiya sony studio studio vile and arangathile anegamaga muttu petru vitta ilayaraja avargalinudaiya isai padappai sevi koduthu kekkindra magilchiye petti avar solugirar it is unlike anything i have ever had before a stunning blend of indian and western music and instruments i asked mr raja if this was different for him too and he said i have never done any such piece before i do not think anyone has 
இதுவரை இப்படி உலகில் எவரும் படைத்ததில் என்று ஆஸ்கார் பரிசு பெற்ற ஹாலிவுட்டிலே இருக்கின்ற அந்த இசை மேதை சொல்லி இருக்கிறானே இப்படிப்பட்ட திருவாசகத்தை தந்தீர்கள் தமிழ் இசை இது ஜாதி மத எல்லைகளை கடந்து நிற்கின்றது கத்தோலிக்க பாதிரிமார்களும் திருச்சபை பாதிரிமார்களும் தமிழுக்கு தொண்டு செய்தார்கள் இங்கே திருவாசகத்தின் பெருமையை தருகிறோம் என்கிற போது இது எல்லைகளை எல்லாம் கடந்து யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி என்று உலகத்துக்கு ஒரு காலத்திலே கொள்கையை தந்தோமே நம்முடைய நாகரிகத்தை நம்முடைய இசை கலையை உலகத்துக்கு தருகின்ற இந்த சேவை இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிற்கும் காற்றிலே ஒலி அலைகள் இருக்கின்ற வரையிலே மாணிக்க வாசகின் திருவாசகம் இருக்கும் ஒலி அலைகள் இருக்கின்ற வரையிலே இளையராஜாவின் படைப்பு இருக்கும் அவர் எழுதுகிறார் இந்த அச்சப்பத்தை எழுதுவதற்கு முன்பு இந்த ஒலிநாடாவை கொஞ்சம் கேளுங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி கேளுங்கள் முறையாக விலை கொடுத்து வாங்கி கேளுங்கள் தோழர்களே அதில் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரே ஒரு இடத்திலே தான் அவர் பேச்சு வருகிறது முதல் ஐந்து பாடல்களை பதிவு செய்து முடித்ததற்கு பிறகு ஆலாபனை செய்கிறார் ராக ஆலாபனை செய்கிறார் இளையராசார் அந்த ஆலாபனை செய்கிற பொழுது இசைக்கருவிகளின் இசை வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு முதல் ஒரு டீனை போடலாம் இது பார்த்த பிரிச்சு பிரிச்சு வருதே இப்ப எதை போடலாம் புத்தில் வாழ் அரவு மஞ்சேன் பொய்யர்தம் மெய்யும் மஞ்சேன் என்று அந்த பாட்டை போட்டுவிட்டு கடைசியாக முடிக்கிற போது வாதவூர் அடிகள் வாழ்க வாழ்த்துறைக்கும் அடியார் வாழ்க பாடலிலே தங்கைகள் கல்லூரி தங்கைகள் அதை சேர்த்திருந்தார்கள் வாதவூர் அடிகள் திருவாசகத்தின் மூலமாக தமிழ் இருக்கும் வரை இந்த இசை இருக்கும் வரை வாழ்வார் எங்கள் இளையராஜா வாழ்வார் தமிழகம் உங்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறது இயற்கை தாய் உங்களுக்கு நூறாண்டுகளுக்கு மேலும் வாழ்கின்ற ஆற்றலையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து இந்த தமிழகத்துக்கும் தமிழிசைக்கும் நீங்கள் பெருஞ்சேவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எளியேனாகி எனக்கு இந்த அறியான அருமையான சந்தர்ப்ப தந்த உங்களுக்கு என்னாலும் மறவாத நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம் Thank you.